尊敬的各位来宾、女士们、先生们，您现在走进的是刘一鸣先生和杨云女士新婚盛典现场。春华秋实，夏雨冬雪，让他们一起走过了爱的四季。今天即将步入这圣洁的婚姻殿堂。起开，你谁呀、啊、你？大表姐。哎呀，你啥？我这婚礼怎么了你？各位亲朋好友，你们不知道，我们新郎一本正经的外表之下，也有一颗狂野的心。请看。我就知道，保安，呀，谁呀？这你，大家别相信，这是 PS 的 ，PS 是万能的。又撞哪儿了呀？你严不严重啊？你让我爸注意点儿，小军自己有手有脚的，你让他自己办。嗯，没忘，我跟一鸣说了，一鸣说他会帮小军安排好的。工资没说，不过我觉得应该不会像您说的这么高吧。到时候我再帮他租，也来得及。是啊，打扫干净。还有啊，妈，那小军他也老大不小了，他，嗯，行吧，那您先忙。嗯，挂了。怎么啦？你刚一结婚就要让你弟来新庄？小军一直说在老家没什么发展前途，一直想来大城市试试。我想着我快结婚了，他来了也好有个照应。我们小磊不会是为了家里才这么着急把自己嫁出去的吧？没有，我毕竟也到了谈婚论嫁的年纪，嗯，又是个大学助教，挣的也不多。一鸣他不挑我，我已经很开心了。刘一鸣能娶你是他的福气，我还不舍得你嫁给他。就是，你来了，那喜贴，看看喜不喜欢？这么快？哇，好看。我要拍给一鸣，他看到了一定很喜欢。哎，说了半天刘一鸣，他人呢？他有点事儿，而且我还不想让他提前看到我穿婚纱的样子。我想结婚当天给他个惊喜。咦，浪漫！暖场的背景音乐给你选好了啊，自由音乐人霍凯的，一会放给你听。他表姐你也太厉害了吧！男朋友总是反对我化妆怎么办？妹妹。你们得清楚一个观点，我们化妆不是为了给男人看的，我们是为了取悦我们自己，想怎么化怎么化。还有，相信我，那些蠢直男们绝对分不清楚素颜和淡妆。他们不是不喜欢你化妆，而是把你们当成了他的所属物品，试图掌控你们。大雷，我爱你，嫁给我。只谈情说爱，不谈婚论嫁，这是我们一开始就说好的。男欢女爱不就是奔着快乐去的吗？我就不明白你们这些凡人，连作为人类最基本的快乐都要设置一个目标、一个规则，不累吗？收起来吧，留给你下一任女朋友。哦，未婚妻。老板，桌上的架子帮我收一下，地上的架子归你了。
一年前还担心你找不到男朋友呢，这会儿就要嫁出去了，想想总觉得不真实。我也舍不得你，矫情。结完婚了之后不都还在新州吗？再说了，林浩也马上回来了，你们俩快乐。哎，好了好了好了，要不然我们先演练一遍重要的细节，怎么样？好。当当当当，当当当当，当当当当，当当当当，当个什么劲儿啊？出事儿了！我不信，你肯定是看错了。这高矮胖瘦发型，我就没见过那么土的男人，我怎么可能会认错？这就是刘一鸣，不可能。他明明跟我说他是去谈合同了，什么合同用得着一男一女搂搂抱抱去开房谈的？你听没听见？别凶他，你慢慢说。我讲了这么多他都不信，我怎么能不凶他？你们先聊，我去试婚纱。你还试什么婚纱？赵小磊，我告诉你，男人出轨只有零次和无数次的区别。你这一次装瞎糊弄过去了，婚后他要再犯怎么办？这样不清不楚的，心里总有个疙瘩。咱们去看看，到底怎么回事？放心吧，我们都在呢。你冷静，冷静，不冷静什么冷静？要不我们先回去吧。结婚了，你还干这种事儿？你还要骗多久？来，小林，你别动手，别动手，别动，别动，不要，别动！小林，你你你那个听我解释啊。
逃避是小磊这种内向性格遇到巨大刺激之后的本能反应。多给他一点时间，等情绪释放出来，他就能好。小磊今天表现的多棒啊！那一巴掌多解气啊！夏言今天那一脚也漂亮，但是我我没发挥好啊！我在早上揍他去。事情已经这样了，再打他一顿有什么用啊？就这么放过他？不可能！都要结婚的人了，时间地点都定好了，就差婚礼开始。这时候在外面跟人乱搞，还是不是人啊？要不我今天发现了，还指不定要瞒着小磊多久呢。总他一顿算轻吧。婚事结不成，但这个刘一鸣必须要再跟他谈谈，至少要弄清楚他跟那个女的到底什么时候认识的，还有他跟小磊的婚姻他到底是怎么想的，咱们都必须问明白。那我好好讲，我不打狗，你就别去了。你只会把矛盾激化，那你跟我去，算了吧，你们都别去了，我去。你跟那个女人在一起多久了？就那么一次，还让你们抓到。你跟小磊都要结婚了，你这样做对得起他吗？我对他不好吗？就凭他的条件，我能够包容他。就是对他最大的让步。不过话说回来，我觉得你们这些做闺蜜的有问题啊！你们怎么不去劝劝他呢？现在都什么年代了，还死守着过去那些封建残余的思想不放。再说了，他也不是属于那种美的啊不可方物、美的沉鱼落雁那种。凭什么要我这样？刘一鸣，你说的是人话吗？是你自己出轨，你怎么好意思倒打一耙？我最多算是出轨未遂。小磊那些所谓的时不准，你应该知道吧？婚前不准这个，不准那个。抛去我是一个正常的男人，我有正常的需求不说，光听他说完这个时不准，我就觉得非常的不近人情，非常的不能苟同。我再跟你说句实话吧，到现在为止，在小磊和杨云之间，我还没有做出选择。要不这样吧，你去和小磊说，让他答应时。如果事下来结果 OK 的话，那婚礼照常进行。这刘一鸣真是个禽兽，这种话都说出来，脸不要了。这种人渣，其实我也想过要原谅他。我今天一直在想，是不是我的原则太古板了，让他犯了错？他简直就是个笑话。我太傻了，小磊，你怎么能这么想呢？每个成年女生都有权利选择自己是否接受婚前性行为。渣男之所以是渣男，是因为他对自己是人渣的标准，对你却是圣人的标准。你一家一世，他嫌你无趣；你纵情人生，他嫌你放荡。小磊，你可千万别被刘一鸣那渣男洗脑了啊！怎么了，晴姐？原定的时间，原定的地点，除了新娘的名字，其他全都没变。他可真是会废物利用啊！就连这晴姐，还是我找人设计的呢。行，真恶心到我了，我就陪他玩。别胡闹了，本来就是要跟他撇清关系的，现在正好断个彻底。小磊，咱不受影响啊。人都把战书搁我们面前了。这口气，你们咽得下去？这次我同意韩爽。面对坏人，一味的忍让就是纵容。既然他都这样对你了，我们就替你讨回公道。行，我们就陪他好好玩玩。我先去帮你们拍几张婚纱照、啊。太荣幸了，太荣幸了。小云说的话啊，啊，是所有的朋友们给我面子嘛，也是给杨总面子，对不对？对对啊，古人云，成家立业嘛，对吧？啊，今天你是结婚，嗯，就是成家，下个月公司还要任命为副总，给你双喜临门啊！啊，副总。
韩小姐，您来了。之前跟你说好的，你帮我主持我朋友的婚礼，就给你包一个大红包。哎呦，您太客气了。还有个小忙要你帮。春华秋实，夏雨冬雪，让他们一起走过了爱的四季。今天即将步入这圣洁的婚姻殿堂。在这样一个最美好、最幸福的时刻，我们的新郎也将为新娘送上一份最甜蜜的礼物。还有礼物？起开你谁呀、啊、你？大表姐。各位亲朋好友，请问不知道，我们新郎一本正经的外表之下，没有一颗狂野的心，请看。哎呀，走开！我就知道，走开！谁呀？你，带着没有相信？这是 P S 的 ，P S 是万能的。别给我发这玩意儿！这人呢？我这人呢？这人呢？我就不相信。然后我我也挡不住，挡不住，我把你挡住行吗？今天的这场婚礼原本是为这位姑娘庆写的挺快啊，那个刘一鸣确定不追究了？放心吧，我们罚款我们也交了，该赔的也赔了，他还能做什么用？听说他跟韩爽他妈公司还有个合作呢，今天这事一出啊，合作肯定没戏了。我妈那边我是不知道啊，但那个刘云啊，杨云。杨宇，杨宇，那杨宇他才几万粉丝啊，还不知道有多少僵尸粉呢，还敢直播婚礼卖货，他怎么不直播婚礼卖自己呢？他也卖不出去，他得傍多少大款才赔得起啊？大表姐，翻你手机了，我东拼西凑写了一篇，你看看吧，这份检查够不够深刻？你办事我放心。大表姐，嗯，嗯，今天这事儿会不会对你工作添什么麻烦呀？添什么麻烦啊？不就一份检讨吗？小姨帮我写好了。对不起啊，大表姐。说什么傻话呢？有什么好对不起的？穿上白大褂，我是个医生；脱下来，我就是你们的大表姐。我的人，怎么能随便被欺负？你们看这个婚礼视频太逗了，这新娘长得什么玩意儿，跟我们小磊怎么比得了？小磊，你知道吗？你今天往那儿一站啊，下面的人都看傻了，你就跟个仙女似的，别提多打刘一鸣和那女的的脸了。真的吗？当然了，刘一鸣那个渣男根本配不上你。我以后给你找个更好，哪国你挑，混血的也行。嗯，不要。爱情啊，不过就是一个多巴胺的场，有效期也就三到六个月，所以呢，咱不需要把失恋想得这么严重啊。放心吧，我们都陪着你呢。嗯。哎哎哎，停！不要哭，你要是今天没玩够，等那刘一鸣二婚的时候，我们几个还陪你呢。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呦哎呦哎呦哎呦
，你看你，嗯，看你一哭我也想哭，我都有到说什么，我都我有我也想哭，啊，好烦人，我有我有我有我有我有，好烦呀好烦，天闹得多爽。今天来的呀，一个是 S G 的首席技术官，一个是运营部总监，让我一个没有任何职位的小兵跟他们谈，你说这算什么事儿啊？多积攒点经验也是好的。职场的核心铁律是晋升，没有晋升就没有积累，做再多事情也都是原地踏步。这是私人通话，请你尊重别人的隐私。你想要隐私，那我建议你以后不要在公开场合打视频电话，不在自己身上找问题，什么事都先怪别人，也许这才是你一直无法晋升的原因吧。你是男朋友还是老公？跟你有什么关系啊？你管好你自己的事儿吧，不要偷看别人手机，没礼貌。徐总，徐总，啊，哦，徐总 ，S G 的徐总。上茶，上茶，上茶！哎，上茶！我谈完会以后啊，就去旁边的餐厅吃。那家餐厅特别好吃，我认识那个老板，啊，是特色菜，它是这个柬埔寨的菜。夏夏，你，你这这干什么呀？你这是？啊啊，徐总，我忘了介绍啊。呃，贝呢，就是我们这个项目的负责人，夏天。嗯，不用介绍了，我们见过面。徐总你好，都是误会啊，希望您别介意。时间不早了，赶紧开始吧。哎哎，赶紧开始，好还不错，今儿就到这儿吧。谢谢教练。怎么了？一副没有对手的样子。嗯。来啊！来啊！练练。老规矩啊，不许打脸。说好了不打脸吗？再来啊！开打了！打受伤了，快走了，没事吧，好哥啊？我是医生，什么情况？你现在感觉怎么样？哪里不舒服？大家后退，让出空间，打幺二零，快！没有明显外伤。来，怀疑有异物堵住了气管。我是医生，别紧张，配合我的口令。吸气，呼，吸气，呼，吸气，呼，吸气，呼，出来了。现在感觉怎么样？
爱瑜伽就是这样一款针对都市女性用户、集功能性和社交性于一体的瑜伽练习手机软件。哎呀，说得好，说得好！哎呀，太好了！徐总，您这边还有什么问题？我可以尽力解答。按照这个速度一直稳定增长下去的话，什么时候能到百万级？什么时候能到千万级？你是有做过特别的调研，还是凭着你自以为是的判断？大概这不是一个疑问句。徐总，根据以往经验，夏小姐知不知道现在市场上和你们爱瑜伽定位相似、量级相当的 APP 有多少？我所知道的竞争对手有天天瑜伽、Yoga Home。所以夏小姐，你们的项目里有什么专利性技术，是别的团队无法掌握的呢？这要得说是心有灵犀，还得是咱们俩，真默契，天作之合。一会儿有时间吗？有，必须有。我去洗澡，咱们去哪儿？太好了，跟我换个班，我还有事儿。谢了。从今天开始，世界上多了一个落寞的男人。没错，光我们的竞争对手，就瑜伽类的就不止两三个，还不包括减肥操、舞蹈、普拉提，当然还有一些综合类的健身 app。我想。把爱瑜伽整合到 SG 秀我的平台上，是徐总您下一步的规划吧？可是，我为什么非得选你们呢？比起其他瑜伽类的 App， 我们做的最好的正是平台与用户之间的交互，所以我们更适合秀我。徐总，我想这正是您今天坐在这里的原因吧。双眼。夏小姐这一番言辞的确很有感染力，毕竟这生意场上嘛，最终还是要靠产品说话。不是徐总，你再考虑一下。爱瑜伽虽然仍有瑕疵，但尚在可接受的范围内。从今天起，项目交接就由夏小姐和我们运营部薛总监负责。喂，妈。小李啊，上班呢？没有没有。方便说话吗？方便，您说。我就是问一下，刘一鸣他最近怎么样啊？嗯，挺好的，就是有点忙。忙？能有多忙啊？能忙到连结婚的时间都没有啊？这酒店你都订好了，时间也确定下来了，他就出个人而已。这都做不到。小磊，你老实跟妈说，你俩是不是出什么事儿了？没有，妈，你们别乱想。我跟你说啊，这老家的亲戚朋友啥的，我可都通知到了。这你就说变就变，你不知道人家背后议论什么的都有，传来传去的太难听了。这不，你爸前两天气的那高血压都犯了。嗯，那你赶紧去看看呀。他不去，他说上一趟医院，医生还没给开药，做个检查就一两千，太浪费钱了。哦，对了，说了半天。那刘一鸣给小军找的工作呢？怎么样啊？嗯，安排上了。安排上了？哎呀，太好了！啥工作呀？怎么样啊？钱够不够多呀？哎呀妈，您您先别着急。哎呀，我主要急你的事儿。你们到底什么时候结呀？这推迟总该有个日子的吧？嗯
。妈，我先不说了啊，我这边还有个电话进来了。哎哎，你给我个准信儿。你回去吧，我不跟你谈。可是我们约好了今天的。我是 S G 的运营总监，你是星辰科技的普通职员，我们两个交接工作，这合适吗？确实不合适。但是我们星辰运营部总监的位置已经空缺了很久了，总监的工作也都是由我代理的，所以你们星辰这样的小公司做事情不规范，我是知道的。你们平时什么样跟我没有关系，我也管不着。但现在既然跟 S G 合作了，就应该有合作伙伴的样子。等你拿到正式头衔，再来找我谈吧。哎，可是，薛总监那边好像不太配合，所以进度一直在被耽搁。怎么了？你得罪他了？哪能啊，我巴结他还来不及呢。小夏呀、啊，这我就不得不说你两句了。你说你吧，平时吧，看着脑子挺灵活的呀，怎么现在一根筋呢？你又不是不知道，这个爱瑜伽这个项目，最终能够收购的、拍板的，是那个薛总监吗？啊，当然不是啦。你就算拿他没办法，你再想想别的办法吗？啊？我觉得这徐总啊，对你印象挺好的。孙总，你也知道，爱瑜伽这个项目，这是我们这一年用尽全力开发的项目，对不对？不管你用什么办法，也一定要把这个工作交接完成啊！不就一个运营总监吗？这算什么？明天就能解决？好，孙总，您放心吧，我一定会全力以赴的。早啊，大家！你这蓝衬衫很好看嘛。<笑>大家听说了没有啊？一会儿孙总有重要消息要宣布。什么消息啊？大清朝召集我们来开全体会议，和夏言有关。夏言，嗯，哎呀，你忘了？之前孙总不就说吗？和 S G 的这个案子谈下来就升你做总监。哎，我可听人事部的同事们说了啊，工牌都已经做好了。来了来了来了。呃，大家早啊。今天叫大家去开个会。我们这个运营部的总监一直空缺了很久，都没有找到最好的人选啊。因为大家也知道，运营部对于我们公司来说那是核心，重中之重。我相信，这位新的总监一定不会让我们失望。没错。下面让我们以热烈的掌声，欢迎我们这位新的总监——乔思思，乔总监！哎呀，有请，有请！哎呀，有请，有请！哎呀，真的是！哎呀，你看我太激动了，我太激动了！啊，我给大家介绍一下啊，乔总监啊。毕业于伦敦商学院，海归硕士，之前啊在一家五百强的企业做营销总监。大家也知道，我们公司最近就要转型拓展金融科技业务。我相信思思，呃，乔总监，在这个方面的知识和经验，那是相当的丰富啊！我们要多向他学习。这也太不厚道了！爱瑜伽是你熬夜加班做出来的，卖给 SG 也是你连续加班一个多星期做出来的方案。这刚一卖出去，就立马拉一人进来享受胜利的果实，这太过分了！哎，我跟你说啊，这个乔思思啊，还是孙总的小情人，你可别瞎说，我亲眼撞见的。他俩在办公室，我偷偷录了音频，我给你听啊，我给你找。让我休息一会儿啊，我自己待一会儿。那我发给你
。要不是我想多攒点钱，今天我就去跟老孙说，我不伺候了。小财迷，我这不是想赶紧跟你过上幸福的小日子吗？本来答应好的升职加薪，这下全泡汤了，手上的项目又被一个一个的抢走。别提多心寒。要是真的不开心的话，就辞了吧。星辰也不是什么大公司，以你的能力、你的才华去那些大公司，还不被他们当块宝一样供着呀？我再想想吧。不过我可真没想到啊，那老孙他老婆陪着孩子在国外上大学呢。他前脚刚给老婆打完电话，说：“哎，你辛苦了。”后脚就把那个小情人安排进公司了。说这两副嘴脸，真挺恐怖的。哎，你们男人是不是都学过伪装术啊？怎么了？哦，没事儿，撞到箱子了。你小心点儿。啊，不是所有男人都那样，你也不要多想啊。我知道，这不是前脚有个刘一鸣，后脚又来了个老孙吗？我怎么了？难不成还怀疑我？喂，我们都异地那么多年了，我还能怀疑你啊？对了，你工作交接都完成的怎么样了？快了，再过几天我就可以飞到你身边了，到时候别嫌我粘人哦。你都为我转战新州了，我感动还来不及呢。到时候啊，你就尽情的粘我吧，让我体会一下被男朋友粘住的滋味，无法自拔。夏言，我听说你因为方案的事去找孙总了。哦，之前交上去的方案名字被数错了，所以我过去问了一下。这事儿我就得多说你两句了。我们是一个团队的，这方案的思路和想法是开会的时候我提出来，大家一起补充的。你呢，花了些心思把它整理出来，的确是很辛苦。但是这样揽工的心思可不应该有啊！我一直很欣赏你，不然也不能把这么重要的工作交给你啊。我们公司的企业文化是非常的，这次怎么会有这样的想法？就是非常的柔软。是不是有人故意挑拨了什么呀？要不这样，你也别整理方案了，把这些材料处理一下。他们慢慢就会柔软的。这些文件交给实习生来做就行了。下班之前交给我。哎，行了，我送你了。不用了啊。小夏不是在吗？哦，哎，小夏，小夏，小夏。哎，来来来，呃，送下去吧。我本来还以为来 S G 做交接的是你呢，这些都是公司安排的，交接的事情徐总您不用担心。我没有再和你说交接的事。我觉得你不是一个在真相面前不敢面对、委曲求全的人。哎，徐总，您的意思是？我的意思是，你最近的日子。过得还挺水深火热的吧？你这么聪明，知道自古功高盖主的都难得善终吧？所以接下来，你是打算继续留在公司忍辱负重，还是急流勇退啊？谢谢徐总您的关心，这些事情我自己会处理好的。哇，看来还真是在温室里待太久了。温水煮蛙，渐渐熬去了你的斗志。你现在是一点往外跳的意识都没有了。徐总，您对合作公司的员工说这些，不太合适吧？什么？不合适的我都在你们孙总面前说完了。啊？哎，你跟我们老板说什么了？哎，你到底说的什么呀？小磊呢？怎么周末还不回来？他们学校最近有领导检查，他这几天都加班呢。哦，这么忙，也行，这样就没空难过了。夏言，你呢？那个乔思思还那么过分吗？你快来看看我的黑眼圈吧，我太难了。没事啊，一会儿咱吃点坚果，好好补补。嗯，你说你那工作那么烦，你干脆就辞了好了，咱不受那气。哎。成年人的生活有什么受气不受气的呀？再说了，你们也知道，我虽然有点积蓄
，但林浩马上就要回来了，我爸妈也要过来，还要买车，哪哪都需要钱。小磊跟我们说了那个车的事儿了，哎，你放心吧，大不了那房租你就别交了呗。那不行，我们说好了，房租还是要给你的。咱们都多少年了，还跟我计较这个？不是计较，是分寸。就别想那么多了，大胆往前冲，大不了以本小姐的财力养你一个绰绰有余。以你的财力，你还是踏踏实实给我好好想你工作的事儿吧，别到时候你妈妈把你的卡一停，还得下眼养你。<笑>大表姐，我们说下眼呢，又说我干什么？从我的角度看，如果有更好的选择，辞职其实也不错的。车厢的拥有和失去，青春还带着梦的心里，追寻远方的继续。天。